எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் நம்ம எல்லோரும் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோமா அது யூஸ் பண்ணாத உங்கள் இப்போ யாருமே இருக்க முடியாது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறீங்க அதோட பயன்பாடெல்லாம் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க அத்தனை பேரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இப்போ வீட்டில் இருக்க அத்தனை பொருளோட பயன்பாடு எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மேனுவல் இருக்குது இல்லை நீங்களா ஒவ்வொருத்தட்டையும் கேட்டது செஞ்சது இதெல்லாம் வச்சு அதோட பயன்பாட்டை பக்காவாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இத்தனையும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா ஓகே நம்ம பிறந்ததுலேருந்து நம்ம காலம் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நம்ம கூடவே வந்துட்டுருக்குங்க அதப்போ அதோட பயன்பாட்டை பற்றி யாராவது தெரிஞ்சிருக்கோமா ரொம்ப சிலர் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்காங்க இந்த ஆன்மீக துறையில் இருக்கவங்கெல்லாம் அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருப்பாங்க அதை பற்றி எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக விழிப்புணர்வு வேணுங்க அது இல்லைன்னா நம்ம லைஃப்பில் பல விதமான பிரச்சனைகளை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம் இது ஏன் என்னன்னு ஒன்றுமே புரியாது அப்படிப்பட்ட விஷயத்தை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்குல்ல அதை பார்க்கலாங்களா அது எப்பேற்பட்ட விஷயம்னா அது என்ன எது சம்மந்தமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசு இந்த மனசுனா என்ன இங்கிலீஷில் மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இங்கிலீஷில் மைண்டுன்னு சொன்னேன்னு எல்லோரும் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கும் போது எல்லோரும் இங்கே கை காட்டுவாங்க தமிழில் மனசுன்னு சொல்லும் போது இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் எல்லோரும் இங்கே கை காட்டுவாங்க அதில் இந்த லவ் பண்ணுறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மனசுன்னு சொன்னால் ஒரு ஆர்ட்டின் படம் போட்டு என் மனசையே உங்ககிட்ட தரேன்னு அதெல்லாம் சும்மா டயலாக்குங்க மனசெல்லாம் அப்படி ஆர்ட்டி தர முடியாது சரி மனசுன்னா என்ன அது எங்கே இருக்குது அது எப்படிப்பட்ட வேலைகள் செய்யுது இதை பற்றி புரிதல் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா வாழ்க்கையில் எப்பேற்பட்ட விஷயங்களும் உங்களுக்கு நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க எல்லோரும் பெரிய பெரிய சாதனைகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா அதை பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல்ல இந்த மனசுக்குள்ளே போய் அதுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா மனசில் பார்த்திங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் தான் மனசு ஓகேங்களா எண்ணங்களின் கூட்டமைப்பு இப்போது பிரெயினை எல்லா நாளையும் பார்க்க முடியும் மனசை பார்க்க முடியாது உணர மட்டும்தான் முடியும் உணர்தலுக்கு உண்டான விஷயங்கள் தான் அது இது நம்ம வாழ்க்கையில் வாழும்போது எல்லா இடங்களையும் நம்ம கூடவே வந்துட்டுருக்க ஒரு விஷயம் அது ஓகே இப்போ மனசில் மேல் மனம் ஆழ் மனம் ரெண்டு இருக்குங்க இது வெளிநாட்டில் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஷியஸ் மைண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம ஆழ் மனதோட சொல்லி நிறுத்திட்டோம் ஓகேங்களா இந்த மேல் மனதோட பிஹேவியர் அதோட நடத்தை என்னன்னு பார்க்கலாம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் நீங்கள் அதை எப்படி கையாளலாங்கிறத ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த மேல் மனம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக உங்களுக்கு ஐடியாஸ் தரும் பயங்கரமாக மோட்டிவேட் பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த விஷப்தை பண்ணுறது மட்டும்தான் மேல் மனம் அது ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி குறுகிய காலம் மட்டும்தான் அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் ஆனால் அந்த கொடுத்த அந்த விஷயத்தை அறிவுபூர்வமாகவோ இல்லை உணர்தல்லாலேயோ நீங்கள் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது சப்கான்ஷியஸில் போய் உட்காந்துக்கும் ஆள் மனசில் போய் உட்காந்துக்கும் ஓகே இப்போ மேல் மனதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் சினிமா தேட்டருக்கு போகிறோம் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் எத்தனை நம்ம சீட்டில் உட்காந்துருந்தீங்கன்னு கேட்டால் ஞாபகத்தில் இருக்குமா யாருக்குமே ஞாபகத்தில் இருக்காது ஏன்னா அது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அதே அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே புட்டு புட்டு வைப்பாங்க ஏன்னா அழுதுகிட்டே வெளியில் வந்திருப்பாங்க அந்த படத்தில் இருக்க கிளைமேக்ஸ் இவங்க வாழ்க்கையோடு ஒன்றி வரனால அது மனசில் அப்படியே உள்ள ஆள் மனசில் போய் பதிவாயிரும் ஸோ மேல் மனசு என்ன பண்ணும் தற்காலிகமாக இருக்கிற விஷயங்களை உள்ளே அனுப்பும் அதை உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் வேணும்னு எடுத்துக்கிட்ட போது அது ஆள் மனசில் போய் பதிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ மேல் மனசோட வேலையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்தது ஆள் மனசு இந்த ஆள் மனசு என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது லாங் டேர்ம் மெமரி உள்ளே இருக்க விஷயத்த பல ஆண்டுகள் பல வருஷங்களுக்கு நமக்கு உள்ளத்தின் ஞாப ஞாபகத்துலேயே அது வச்சுருக்கோம் ஓகே இந்த உள்ளே இருக்க அந்த விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஆட்டோ பைலட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆள் மனசுக்கு அந்த ஏரோப்ளைனை ஓட்டுறக்கு பைலட் தேவையே இல்லைங்க அந்த டேப்பர் கார்டை ஆன் பண்ணுறக்கு நம்ம கை தேவையில்லை ஓகேங்களா அந்த பைக்கை ஓட்டுறக்கு ஆள் தேவையில்லை அது உள்ளே இருக்க விஷயங்களை வச்சுட்டு அதுவா ஓட்டிக்கும் அது பெரியவங்க சின்னவங்க இவன் பணக்காரன் ஏழை இவன் தெரிஞ்சு பண்ணுறான் இவன் தெரியாமல் பண்ணுறான் இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது அதுக்கு அது இயற்கையோடு சம்மந்தப்பட்டது அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கட்டுப்பட்டு நடந்துட்டுருப
எனக்கு சந்தோஷமா இருப்பீங்க அந்த சந்தோஷம் நிரந்தரமா இல்ல திடீர்னு ஒரு துக்கமான ஒரு செய்தி வரும் இல்ல துக்கமான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் இது ஏன் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியாமையே இருக்கு நான் போன பதிவுகள்லேயும் உங்கள்கிட்ட அதை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் நான் இப்போ இப்போது நமக்குள்ளே இருக்க ஒவ்வொரு குணாதிசயங்கள் தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இழுத்துட்டு வருது அதே மாதிரி தான் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ள என்ன போட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கும் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் தொண்ணூறு சதவீதம் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது பத்து சதவீதம் கான்ஷியஸ் மைண்ட் சக்தி வாய்ந்தது ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம வெளியில் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போது கான்ஷியஸ் மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் முக்கியமானது அங்கே தான் ஒரு சூட்சமே இருக்குது இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டை தாண்டி தான் சப்கான்ஷியஸ்க்குள்ளே எல்லாம் வந்து விழுகுது இப்போது வீட்டில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது வாசல்னு இருக்குது இந்த வாசலில் உங்களுக்கு வேண்டியவங்களை மட்டும்தான் நீங்கள் உள்ளே அனுப்புவீங்க வேண்டாதவங்களையும் உள்ளே அனுப்புவீங்களா இல்லை என் வீட்டில் வரவங்க எல்லாத்தையும் நான் உள்ளே சேர்த்துக்கணா அந்த வீட்டில் நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்க முடியுமா இதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு இப்போது வெளியில் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வேணுங்கிறவங்க வேண்டாதவங்களும் உள்ளே செலக்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம் இங்கே மட்டும் நம்ம போய் செய்ய தவறிட்டோம் கிடச்ச அத்தனை விஷயங்களையும் உள்ளே போட்டு வச்சுட்டு அந்த உள்ளே போன விஷயங்கள் நம்மளை எப்படி போட்டு வாட்டி எடுத்துகிட்ருக்கு சிலருக்கு சந்தோஷம் ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கு இதை கரெக்டாக இதோட செயல்பாடை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க வாழ்க்கையில் உயர்ந்த லெவலில் இருந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுட்ருக்காங்க இதை முதல்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சதாக தான் நடக்கும் இதை பற்றி நமக்கு புரியுதலே இல்லைன்னா எப்படி நடக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இதை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதை பற்றி மேலோட்டமாக தான் இப்போ பேச முடியும் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இது பத்து நாள் எடுத்தாலும் பத்தாதுங்க அவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது நான் இப்போது இ எளிமையாக உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக தான் இந்த சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நான் இன்னொன்று சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ளே இருக்க விஷயம் தன்னை தானே தானாக ஓட்டிக்கும்னு சொன்னேண்ணா ஓகே உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு பவுல் இருக்குது அந்த பவுலில் கருப்பு கலர் பாசி ஐநூறு பாசி போட்டு வச்சுருக்கீங்க இந்த ஐநூறுமே வந்து நெகட்டிவ் தப்பான விஷயங்கள் ஓகே அதே பவுலில் வெள்ளை கலர் இரநூறு பாசி போட்டு வச்சுருக்கீங்க இதெல்லாத்தையும் போட்டு கலந்துருங்க இப்போ கையை விட்டு எடுத்தால் எது வரும் எது ரேஷியோவில் அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் வரும் சம்டைம்ஸ் அந்த வெள்ளை வரலாம் ஆனால் மேக்சிமம் எது அதிகமாக இருக்கோ அது வரும் இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா நமக்குள்ளே எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உள்ளே அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதோ அங்கே மைண்ட் அங்கேருந்து சொல்யூஷன் தேடி எடுக்கும் போது கைக்கு சிக்கிறது எது அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் வரும் இதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது ஒரு லைஃப்பில் ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன செய்கிறதுனே புரியல என்ன செய்கிறதுனே தெரியலன்னு இது ஏன் வருதுன்னா உங்களுக்கு இல்லை அதுக்கு சொல்யூஷன் உள்ளே இல்லை ஏன்னா தப்பான விஷயங்களே பார்த்து 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 உள்ளே போட்டு வச்சு கரெக்டான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போது இதை கரெக்டாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்கிட்ட போய் நீங்கள் அட்வைஸ் கேட்குறீங்க அவங்க சொல்லும் போது ஓ இதில் இப்படி ஒரு வழி இருக்கான் நான் இதுக்கு முந்தின வீடியோலே டிவி சீரியல் இதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போது டிவி பார்க்கும் போது இதெல்லாம் தப்பான விஷயங்கள்லாம் உள்ளே போய் உட்கார்ந்துருச்சுனாலே போதும் நீங்கள் அதை உணர்வு பூர்வமாக வாங்கிக்கிட்டீங்கல்ல ஐயோ ஆக்சிடெண்ட்டா ஐயோ இங்கே திருட வந்து கொள்ளையடிச்சிட்டாங்களோ ஐயோ ஒரு ஒரு சீரியலில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் உள்ளே உட்கார்ந்தன சொல்யூஷன் அங்கேருந்து தான் எடுக்கும் வேறு எங்கேருந்து அதை எடுக்கும் நான் அந்த பேஸ்கெட்டை பற்றியும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்க வீட்டில் இருக்க பேஸ்கெட்டில் தேவையில்லாத பொருள் தான் போடுவோம் அங்கே கெட்ட பொருள் அதிகமாக இருக்கும்போது அதோட வாசனை அதிகமாக இருக்கும் நல்ல பொருள் அதிகமாக இருக்கும்போது அதோட வாசனைகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது அந்த கெட்ட பொருளே இல்லாமல் நல்லது மட்டும்தான் உள்ளே இருக்குன்னா அதோட வாசனை எப்படி இருக்குங்க அற்புதமாக என்ஜாய் பண்ணலாம்ல ஒரு குருநாதர்கிட்ட ஒரு சிஷன் போய் கேட்குறான் குருவே நமக்குள்ளே இருக்க எதிர்மறையான எண்ணங்கள்லாம் எப்படி நம்ம தூக்கி எறிகிறது அப்போ அந்த குருநாதர் சொல்கிறாரு ஒரு கை அளவு கல் உப்பு எடுத்துகிட்டு வாங்குறாரு அவனும் எடுத்துகிட்டு வரான் எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னே இந்த சொம்பில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் அந்த கல் உப்பை போட்டு கரைங்கிறார் அவனும் கரைச்சிட்றான் கரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை குடிச்சு பருங்கிறார் குடிச்சோன்னே இப்போ எப்படி இருக்குன்னா குருவே ரொம்ப உப்பு கரிக்குதுன்னு ஓ அப்படியா சரி இன்னொரு கை அளவு கல் உப்பு எடுத்துகிட்டு வாங்குறார் அவனும் எடுத்துகிட்டு வரான் எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னே ஒரு அண்டா நிறையா தண்ணி இதில் அதை போட்டு கரைச்சிருங்கிற அப்படி கரைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த தண்ணியை குடிச்சு பாருங்கிறார் குடிச்சோன்னே இப்போ எப்படி இருக்குன்னு அதோட இதில் உப்புத்தன்மை கம்மியாக இருக்குது ஆனால் உப்புத்தன்மை இருக
தண்ணி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது ருசியாக இருக்குன்னு இதில் ஒரு விஷயம் நீ புரிஞ்சுக்கிட்டியா அப்போது பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கும் போது நெகட்டிவ் வந்தாலும் அங்கே பாதிப்பு இருக்காது அதனால் நல்ல விஷயங்களை அதிகமாக உள்ளே போட்டுகிட்டே இருங்க கெட்டது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதோடய பாதிப்பில் நீங்கள் தான் மாட்டி மொழிப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரும் சார் எங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இதெல்லாம் உள்ளே போட்டுட்டோம் இப்போ தான் எனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது இதுலேருந்து தப்பிக்கிறது எப்படிங்க அந்த கேள்வி வருதா உங்களுக்குள்ள அது எனக்கு கேட்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்குண்டான தீர்வை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தரேன் நான் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் வீட்டு வாசலில் இருந்து உள்ளே வரவங்கள நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணுறோன்னு அதே மாதிரி ஒரு ஷிப் இருக்குங்க அந்த ஷிப் கேப்டன் ஷிப்புக்குன்னு ஒரு கேப்டன் இருப்பார் அந்த கேப்டன் என்ன பண்ணுவார் கீழே ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த ஒர்க்கர்ஸு அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த கப்பல் எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கனில் எதுவுமே தெரியாது இந்த ஷிப்போட கேப்டன் அங்கேருந்து ஒரு கமாண்ட் கொடுப்பார் இப்போ லெஃப்டில் போ ரைட்டில் போ இப்போ இந்த ஸ்பீடில் போங்கன்னு கமாண்டிங் கொடுப்பார் இந்த கமாண்டை அவங்க கேட்ட உடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்பட்டு நடப்பாங்க இது தான் கான்ஷியஸ் மைண்ட் அந்த கேப்டன் தான் கான்ஷியஸ் மைண்ட் இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டில் அவர் என்ன கமாண்ட் கொடுக்குறாரோ அதை கேட்டுட்டு சப் கான்ஷியஸ் வேலை செய்கிறாங்களாங்க இப்போது அந்த நீங்கள் தான் அந்த கான்ஷியஸ் நீங்கள் தான் கமாண்டிங் கொடுக்கணும் எது வேணும் எது வேண்டாம் எதை எப்படி செயல்படுத்தணும் எதை செயல்படுத்த வேண்டாங்கிறது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கேட்குங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ கேட்கும் நீங்கள் சொல்கிறதை கேட்குறதுக்கு தான் இந்த உடம்பு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அதை செயல் செயல்படுத்த வைக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஏற்கனவே எனக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் உள்ள அதிகமாக இருக்குது அப்போ நான் அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் உடனே உங்கள் ஃபோக்கஸை மாற்றணும் அதிலே உட்காந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதை கவனிக்க கவனிக்க என்ன ஆகும் உங்களுக்குள்ளே இருக்க இந்த எண்ணெய் ஆற்றல் இந்த சக்தி பெருக்கம் அதிகமாகி அந்த விஷயத்துக்கு அதிக சக்தி கொடுத்து அதை செயல்பட வச்சிடும் அதுக்கு பதிலாக அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது உங்கள் ஃபோக்கஸை எப்படி மாற்றணும்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக் கேளுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் இருந்தால் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச நபர்கள்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க உள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது புத்தகம் பிடிக்கும்னா அதை எடுத்து படிங்க ஃபோக்கஸை மாற்றுறக்காக இதை மாற்றி 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 நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணங்கள் என்ன பண்ணோம் உள்ளே வந்து ஏ நம்மளை யாருமே கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க நம்மளை வீட்டுக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நமக்கு இனிமேல் இங்கே வேலை இல்லைன்னு சொல்லி அப்படியே போயிடுவாங்க இதை செஞ்சு பாருங்க மிராக்கல் மாதிரி நடக்கும் புரிஞ்சதுங்களா ஸோ நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறோம் எல்லாருமே போயிருக்கீங்கல்ல சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ரெண்டு லட்சம் பொருட்கள் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்தோன்னா இத்தனை பொருள்லான்னு சொல்லி அத்தனை அள்ளி போட்டால் வரும் இல்லை நமக்கு என்ன பொருள் தேவையோ அதை மட்டும் தானே வாங்கிட்டு வரோம் இங்கே எல்லாம் செய்கிறோம் இங்கே ஏங்க செய்ய மாட்டேங்கிறோம் நமக்கு என்ன எண்ணங்கள் தேவையோ அதை மட்டும்தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் கிடச்ச அத்தனையும் யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் தான் மாட்டிகிட்டு முழிக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன தான் ஒரு ஃபேமிலியில் பத்து பதினஞ்சு பேர் இருந்தாலும் உங்களோட எண்ணம் உங்களை தான் பாதிக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அதனால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் லைஃப்பில் சந்தோஷம் நிறைஞ்சிருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் நடக்கும் இப்போது சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு அறுபதுலேருந்து எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் வந்துட்டு போகுமாம் அடேம் கப்பா எப்பேற்பட்ட விஷயம் பார்த்தீங்களா அறுபதுலேருந்து எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் வருதுன்னா எத்தனை விஷயங்கள் உள்ளே போட்டிருப்போம் ஆனால் அதில் தொண்ணூறு சதவீதம் வந்த எண்ணங்களே தான் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டுருக்கோம் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ வந்ததே ரிப்பீட்டடாக வர 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 அது உருவாகி உங்கள் கையில் கொடுத்துரும் அப்போ உருவாக்குறது யார் நீங்கள் தான் யார் உள்ளே போட்டு வச்சா அதுவும் நீங்கள் தான் ஸோ அந்த போட்டு வச்சதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஃபோக்கஸாக மாற்றணும் சரி ஃபோக்கஸை மாற்றுறக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் சொன்னேன் இப்போ இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் நீங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது சப்போஸ் நீங்கள் ட்ராவலிங்கில் இருக்கீங்க எனக்கு கையில் புக்ஸு கிடைக்கல மியூசிக்கும் இல்லை வேறு எந்த நபர்ட்டையும் என்னால் பேச முடிலனா உங்களுக்குள்ளேயே ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை கவனிச்சிங்கன்னா போதும் உங்கள் மூச்சு காற்று அவரை கவனிச்சிங்கன்னா எண்ணங்கள் கட்டாயிரும் அதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் பார்க்கலாங்களா இப்போ நான் சொல்கிறத நீங்கள் அப்படியே பண்ணுங்கள் கண்களை முடிக்கோங்க நான் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லுவேன் அதை நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள் கண்களை முடிக்கோங்க மயில் யானை காஃபி கேக்
இப்போ கேக்குன்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு எந்த கேக் பிடிக்குமோ அதுதான் மைண்டுக்கு வந்திருக்கும் ஒரு சிலருக்கு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் பிடிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வெண்ணிலா பிடிக்கலாம் இது தான் வந்திருக்கும் நீங்கள் எதை போட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அது தான் வரும் ஓகேங்களா இப்போது கண்களை மூடிக்கோங்க இப்போ இன்னொரு விஷயமும் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க வாயவும் மூடிக்கணும் உங்கள் கையை வச்சு மூக்கையும் மூடிக்கணும் காற்று போகவே கூடாது இப்போ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துக்கோங்க இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்களை நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா சாக் பீஸ் பால் பென் நோட் புக் தாஜ்மஹால் இப்போ கை எடுத்துருங்க இப்போ ப்ரீத் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஹானஸ்டாக சொல்லுங்கள் எத்தனை பேருக்கு விஷுவலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் வர மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு ஒன்றுமே வந்திருக்காது இப்போ சூட்சமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுங்களா பிரெத்து கட்டாச்சுன்னா மூச்சு கட்டாச்சுன்னா எண்ணங்கள் துண்டிக்கப்படும் விஷயம் இங்கே தான் இருக்குது புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ உங்களுக்கு எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வரும்போது ஒரு கோவ உணர்வு வரும்போது யார்கிட்டையா சண்டை போடணும்னு நினைக்கும் போது டக்குன்னு உட்காந்து உங்கள் மூச்சை கவனிங்க ஓகேங்களா நீங்கள் கோவமாக இருக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து மூச்சு இப்படி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே அது நடந்திருக்கும் ஸோ கோவமாகும் போது உள்ளே இருக்க உறுப்புகள்லாம் நமக்கு பிளட் ப்ரெஷர் அதிகம் பண்ணி ஹார்ட் பம்ப் அதிகம் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக மூச்சு காற்று அதிகமாக வரும்போது என்ன ஆகும் சின்ன வயசுலேருந்து நடந்த அத்தனை கோவ பதிவுகளையும் மேல் நோக்கி தூக்கி விடும் அதனால தான் சில பேர் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும் இருந்தால் அவன் பொழைச்சிக்குவான் அந்த புத்தியை அதை நினைக்க விடாது புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இந்த மூச்சை கவனிக்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுங்க ஸோ உனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கிடைக்காமல் இருக்கும் செகண்ட் டைம் கிடைக்காமல் இருக்கும் தேர்ட் டைம் கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா எல்லாமே முயற்சி தானே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதை நீங்கள் செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பண்ண நீங்களே அந்த விஷயத்த அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் அதோட அற்புதமான விஷயங்களை நீங்கள் உணர ஆரம்பிப்பீங்க இதை வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது நீங்கள் அனுபவத்தில் உணரும் பொழுது தான் உங்களுக்கு நடக்கும் இப்போதைக்கு என்னால் இதை மேலோட்டமாக தான் சொல்ல முடியும் இது சம்மந்தமான வ வகுப்புகள்லாம் நடத்துகிறோம் அங்கே வரும்போது தான் உங்களுக்கு முழுசாக உள்ள இருக்க அத்தனை கழிவுகளும் கெட்ட கழிவுகளும் குப்பைகள்லாம் நாங்கள் ஒரு சர்வீஸே பண்ணி உங்களுக்கு புது மனுஷனாக நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக எல்லோரும் உட்காந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதை அனுபவிச்சுட்டு அதோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி